A report on the St. Patrick's Day's March 2006, Lublin, Warsaw and Krakow. Great Irish Music by Sawain, lots of presentations about Ireland, a quiz, what you know about Ireland, completed by Radio ER, and a cool event. Also wrote about the first event of St. Patrick's Day in Lublin. March, the biggest newspaper in East of Poland, It was the first from a series of cultural, artistic and medioistic events named St. Patrick's Days. St. Patrick's Days in Lublin, Warsaw and Krakow in March were extraordinary. We would like to continue this even more this year. We did not expect that the idea would emerge on January the 24th by Andrew Manka, from 5 o'clock multimedia agency would develop merely within two months into nearly a nationwide event. Why we decided to promote Ireland and create St. Patrick's Days? According to our information, based on public opinion and sounding carried out in Warsaw in 2005, Ireland is not very well known to Polish citizens. This country is mainly regarded, especially among young people, as a place in the European Union providing legal workplaces. Irish culture and artistic faculties who are able to associate Ireland with the Celtic culture and who have a basic knowledge about distinguished Irish writers such as Joyce or Beckett find the fact that Polish knowledge about Ireland stands in contrast with extraordinary advanced Irish culture from the times of ancient Celtic culture to the present phenomenon of Irish civilization we decided to launch an intensive action aimed at organizing a series of events connected with the topic of Ireland. Jak pan mówi? Irlandia, co panu się kojarzy? Państwo na północy wysunięte, z czym mi się kojarzy? Chyba przede wszystkim po prostu tam z połowem ryb i z przemysłem po prostu przetworczym rybołówstwa. Irlandia z piwem przede wszystkim chyba i z y, leprekaunami, takimi szczytami, tak. Patryk. Z Anglia. Z jakimiś kwiatkami, na pewno z kwiatami, z zielenią. Z Irlandią, z dobrym tańcem, z wyspami brytyjskimi. A, hmm. Ciężko powiedzieć, z koniczyną, z terrorystą. Irlandia z muzyką irlandzką na pewno. No i z piwem zielonym. Czy zamierzają Pani świętować dzisiaj Dzień Świętego Patryka? O, zapomniałam, że jest dzisiaj, no ale to chyba trzeba będzie w takim razie. A jak to z czym? Z Państwem, normalnie. Z zieloną trawą przede wszystkim się kojarzy. Czymś jeszcze? Piękne piosenki, muzyka super. Irlandia? Z czym się kojarzy? No Irlandia, akurat nigdy nie myślałam o Irlandii. Nie wiem, że może mi się z pracą kojarzyć. A może jakiś kolor? Kolor? Żółty. Z fokami, z takim pięknym terenem, skalistym, z tańcem, 
z bardzo sympatycznymi ludźmi. Tyle. Nie znam. No to raz mi się kojarzy święto Patryka, dwa mi się kojarzy Guinness, oczywiście yy, na pewno piękne zielone pagórki. Yy, Haggis, czyli ta potrawa śmieszna, okropna, no i na pewno dużo deszczu. Kobra nocką, kocham się jak Irlandia. Z pracą, w pracą. tej chwili. W Irlandii? Tak, piwo. piwo. Z piękną, zieloną krainą, płynącą mlekiem i piwem oczywiście. Z dobrym piwem, koniczynkami. Z tymi zielonymi takimi koniczynkami. Irlandia, no z północą. Irlandia, z pracą w wakacje. Z piwem. Z piwem, z czymś jeszcze? Nie, tylko z piwem. Kolorem? Tylko z piwem. Dobra, tylko z piwem. O, z piosenką. Z pios- a jaką piosenką? A, żebym ja pamiętał jej tytuł. Było coś właśnie z Irlandią, nie pamiętam jakiego zespołu. Hmm, z pubami. Z pubami. Irlandia? Irlandia. <laughs> Z różami, z górami, ze skałami nadmorskimi, z czymś takim romantycznym. Tak? Poznałem parę Irlandczyków. Tak? Bardzo fajni ludzie. To prawda, ale nie czuj to moje. Zielone krajobrazy. Provence, 